నమస్కారం గురుగారు ఈరోజు మరో ప్రశ్నతో మీ ముందుకు వచ్చాను ద్వైతము అద్వైతము విశిష్ట అద్వైతం ఈ మూడిట్లకి ఉన్న తేడా ఏంటి అసలు ఈ మూడిట్లని తెలుసుకోవాలి అని మాకు అందరికి కూడా చాలా ఎప్పటి నుంచో ఒక కోరిక వాడేస్తుండుంటారు పదాలు చాలామంది ఇదే ద్వైతము ఇదే అద్వైతము ఇదే విశిష్ట అద్వైతం అని చెప్తుంటారు మీ ద్వారా మా ప్రేక్షకులకు వాటి గురించి తెలియజేయండి ద్వైతము అద్వైతము విశిష్ట అద్వైతం మొదట మనం పుట్టి ఏదో చదువు జ్ఞానం ఏదో మనం సాగిస్తూ మధ్య మధ్యలో ఏదో దైవికమైన పుస్తకాలు చదవటం ఏదో ద ఏ పురాణాలు ఎక్కడన్నా బిట్లు ఎవరన్నా పెద్దల ద్వారా వినటం గురువుల ద్వారా వినటం ఏమైనా ఉపన్యాసాలు వినటం అట్లాగే చిన్నగా మనకి మనసులో దేవుడు ఉన్నాడు దేవతలు ఉన్నారు త్రిమూర్తులు ఉన్నారు నవగ్రహాలు ఉన్నాయి ఋషులు ఉంటారు తపస్సు చేస్తారని కొద్ది కొద్దిగా జ్ఞానం కలుగుతుంది తర్వాత కొంత టైం వచ్చినప్పుడు ఒక యూరోపర్ ద్వారా మనం ఈ అష్టోత్తరం చదువునైనా మీకు మేలు జరగద్ది గణపతి అష్టోత్తరం చేయి నువ్వు సరస్వతి అష్టోత్తరం చేయి ఈ శ్లోకం చదువు ఈ పద్యం చదువు అని ఇట్లా చెప్పటం ఏదో భగవద్గీత చదవటం ఒక అమ్మవారు పటం ఇచ్చి ఎవరన్నా నువ్వు ఈ రాజరాజుని పూజించు నీకు అంతా జరు బాగా జరుగుతుంది నీకు ఈ పలాని సమస్య ఉంటే ఇది నెరవేరద్దని లేదా స్వతహ ఇంట్రెస్ట్ కలిగి మనం మానవ జన్మెత్తిన పశువులకి మనకు తేడా లేదా పశువులు పక్షాదులు పూజలు చేయవు అవి డజన్లు డజన్లు పిల్లలు కంటాయి అవి మామూలు తింటాయి అవి పిల్లలు కంటుండే నశించిపోతాం మనం కూడా పుట్టి మనం కూడా పిల్లలు కానీ మనం నశించిపోతే ప్రయోజనం ఏంది మానవ జన్మకి బో త్రిమూర్తులు ఉన్నారు ఈశ్వరుడు ఉన్నాడు విష్ణు ఉన్నాడు సూర్యోదయం అయింది ఇల్లు వాగిళ్ళు శుభ్రంగా చేసుకోవాలా ముగ్గులు వేయాల దీపారాధన చేయాలా ఏదో మనం తులసి అమ్మను పెట్టుకోవాలా అని శ్రీమూర్తులు ఇట్లా అమ్మగారులు అంతా చేసుకోవటం అట్లే సాయంత్రం అయితే మళ్ళీ సంధ్య కసువు చిమ్మటం ముగ్గులు వేయటం ఆ ముగ్గులు కూడా ఎంత దాంట్లో ఉంది ఆరు కోణాలు వేయటం అవన్నీ కోణాలు వేస్తే దుష్టశక్తులు మన ఇంట్లోకి రావు ఆమె శక్తి స్వరూపం కదా ప్రతి స్త్రీ మహాలక్ష్మిగా కొంతమంది పుడతారు అందరు ఇళ్లల్లో ఉండే స్త్రీలు అందరు కూడా మహాలక్ష్మి మహాదేవి మా దొరక స్వరూపాలే వాళ్ళ వాళ్ళ గ్రహాచారంగా వాళ్ళ శక్తి సామర్థ్యాలు ఉంటాయి ఒకరు పెద్దల ఆస్తులు ఉండొచ్చు ఆస్తులు లేకపోవచ్చు కానీ దైవభక్తి ఎక్కువ ఉండేవాళ్ళు ఉంటారు ఆస్తులు ముఖ్యం కాదు ఆ కోట్లున్నా ఆ ఆంకే ఆమె ఏం చేయలేదు అదే మిడిల్ ఫ్యామిలీస్లో భక్తి ఎక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళ సిస్టమేటిక్గా ఆ ముగ్గులు మూడు నామాలు అప్పుడు రావణాసురుడిని సీతమ్మ తీసుకోబెట్టాడు మూడు గీతలు గీస్తాడు అది దాటితే నువ్వు రావణాసురుడి హ్యాండ్ ఓవర్ అయింది ఏ మూడు గీతలు అండ పిండ బ్రహ్మాండ ఈ మూడు గీతలు అమ్మవారు ఆడు ఉంటుంది ఏడ కలిసి రాముడితో నువ్వు కింద గంపోయినావు అంటే ఈ మూడు పిండాండ అంటే అండ పిండాండాలు దాటిపోయినావు అంటే నువ్వు రావణాసురుడి హ్యాండ్ ఓవర్ అయిపోతావమ్మ ఈ మూడు దాటొద్దు ఎట్టి పరిస్థితి లక్ష్మణుడు అనే కొండల్ని మనలో ఉండే శక్తి చెప్తుంది అట్లా అందరు స్త్రీలు ఆ మూడు ముగ్గులు వేయటం దాంట్లో మళ్ళీ ఇట్లా కొంచెం ఏదో ఒక ఆరు కోణాలు అవన్నీ అంటే లక్ష్మికి సంబంధించి త్రిశూలాలు లాగా అవి పనిచేస్తాయి అన్నమాట కోణాలు ఆరు కోణాలు అది అగ్నితత్వానికి సంబంధించి ఏ దుష్టశక్తులు కానీ బోతపేత పిచ్చాచాలు మనం వాగిట్లు ఎంటర్ కాకుండా ఈ వేసింది కాబట్టి సంకల్పంతో రావు సంకల్పమే అక్కడ పవర్ ప్రతి స్త్రీ దేవతే తెలియదు వాళ్ళకి నేను పలానాయన కూతుర్ని పలానామిని నేను ఎంఆర్ అని నేను క్లర్క్ని ఇట్లా అనుకుంటున్నారు పొరపాటు ప్రతి ఒక్కరిలో శక్తి ఉంది దైవ శక్తి దైవాంశ సంభూతులు పురుషుడైనా స్త్రీ అయినా అందువల్ల అక్కడ ఏం జరుగుతుందంటే ఈ విధంగా భక్తి కలిగినప్పుడు ఈ పటాలు పెట్టుకుంటాం గణపతి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అట అమ్మవారు అంటే త్రిమూర్తులు దంపతులుగా సరస్వతి బ్రహ్మ లక్ష్మీనారాయణులు పార్వతీపురం వీళ్ళే ఉండేది త్రిమూర్తులు త్రిమూర్తుల తత్వం దాటితే పరబ్రహ్మ కంటికి కనపడి లయం ఈ ముగ్గురు లయం అయితేనే పరబ్రహ్మ పరబ్రహ్మకు రూపం లేదు సూక్ష్మంగా ఉన్నాడు కంటికి కనపడినంత సూక్ష్మంగా వ్యాపించి ఉన్నాడు పరబ్రహ్మ కానీ ఆయన కానీ వ్యక్తం అయితే తిరుమూర్తులు ఇక్కడ లోపల లయం అయిపోయినాం అనుకో వీళ్ళు లేరు ఏం లేదు నువ్వు మనం కిందకి ఉంటే తిరుమూర్తులు ఉన్నారు అప్పుడు ఈ తిరుమూర్తులు పటాలు పెట్టుకొని వీళ్ళు పూజలు చేయటం అష్టోత్తరాలు చేయటం పూలు పెట్టడం చక్కెర పెట్టడం బెల్లం పెట్టడం ఈ పూజలు చేసుకుంటూ ఉంటారు అప్పుడు దేవుడు వేరు ఈ తిరుమూర్తులు వేరు నేను వేరు నేను జీవుణ్ణి 
వాళ్ళు త్రిమూర్తులు శక్తివంతులు వాళ్ళు దైవాంశ సంభూతులు వాళ్ళకి శక్తులు ఉన్నాయి నాకు లేవు అవి మూడు లోకాలు అని వీళ్ళు దేవుడు వేరు నేను వేరు నేను జీవుణ్ణి అక్కడ దేవుడు వేరు అని పూజిస్తే అది ద్వైతం నేను మా మనిషిని మనిషిని అది వాళ్ళు దేవతలని త్రిమూర్తిని దేవతలని ఆ తర్వాత కొంతకాలం జరిగినాక మనం ఆ పూజలు చేసి ఎవరన్నా గురువు ఒక మంత్రం నమస్సేవా ఇచ్చి నమో నారాయణ ఇచ్చి శ్రీరామ అని హరే రామ అని ఏదో మనకి లోపల చక్రాల మీద బయట మనం పటం పెట్టి పూజ చేయటం తీర్థం పెట్టడం పూలు పెట్టడం నైవేద్యం పెట్టడం మనసంతా ఎట్లా ఉంది ఆ రూమ్లోనే చేస్తున్నాం విగ్రహారాధన కూడా అంతే మనసు రూమ్ అంతా తిరుగుతుంది అక్కడి నుంచి అదే దేవతని స్థుతిస్తాం స్థుతి అంటే స్తోత్రం స్తోత్రం భజే వాయు పుత్రం భజే హం పవిత్రం అని లేదు జై జనని సుధా సముద్రాంత జన్మణి దీప సంరూఢ బిల్వాట వి మధ్య కల్ప ధ్రమాకల్ప కాదంబ కాంతార వాస ప్రియ కృతి వాస ప్రియ సర్వలోక ప్రియ అని అన్నాం అనుకో అప్పుడు ఆ ముఖమే పటంలో ఆ ముఖం లేదా విగ్రహంలో ఆమె చూసి స్థుతిస్తాం అంటే ఈ మనసు ఒకే పాయింట్లో నిలబడింది పూజలో ఏమైంది రూమ్ అంతా ఇటు ఇటు ఇటుగా ఈ తీర్థం చల్లటం నీళ్ళు జానాయామి ఆవాహమిస్తాం పూజ కంటే స్తోత్రం కోటి పూజలు ఒక స్తోత్రం సమానం మనసు ఒకే పాయింట్లో పెట్టి స్థుతిస్తాం విగ్రహం మీద పటం మీద అది గొప్పదాన బయట చూసి కళ్ళు తెరిసి ఇటు స్థుతించేదానికంటే ఒక జపం ఇచ్చాడు ఏ నమస్సేవా చేసుకో చక్రాల మీద నా మా సేవాయ ఓం నా మా సేవాయ చక్రాల మీద నామో నా రాయ ఓం నమో నారాయణ ఇట్లా ఇది మనం చేస్తే ఇది ఏమవుతుంది లోపలికి వచ్చేసి కళ్ళు మూసుకొని చక్రాలు మేము చేయమంటాడు గురువు గురువు దొరకతడు ఇది ఇది ఎప్పుడైతే నువ్వు పూజలు చేసావు బాగా స్తోత్రం కాడికి వచ్చేస్తావు స్తోత్రాలు వచ్చేస్తాయి మొదటి పూజ రాదు అష్టోత్రమే సరిగ్గా రాదు అష్టోత్రాలు వచ్చినాక సహస్రనామాలు చేస్తాం అది అయిపోయినాక స్తోత్రం స్తోత్రం అయిపోయినాక ఏదో గురువు దొరికి ఎవడో ఒకటి టచ్ అయ్యి నీకు చక్రాల మీద లోపల కళ్ళు మూసుకొని జపం చేయమంటాడు గృహమధ్యంలో చేయొచ్చు ఆజ్ఞా చక్రం ఇది నమస్సేవ చేసేది కోటి రెట్లు గొప్ప అంట ఒక స్తోత్రం కళ్ళు తెరిచి స్థుతించేదానికంటే కోటి రెట్లు ఫలం లోపలికి వచ్చేసావు నీ పరమాత్మ స్థితి లోపలికి వచ్చావు ఓం ఐం రీం శ్రీం శ్రీ రాజరాజదేవ నమ ఓం నమ శివాయ అని గట్టిగా చేసేటప్పటికి మనసు కదా ఈ మనసుకి పొగురు పట్టద్ది నేను శివభక్తుణ్ణి నేను ప్రత్యేకము వీళ్ళందరూ కాదు నేను అని వస్తుంది జపం చేస్తా తర్వాత వాడు జానానికి వస్తాడు అప్పుడు కొంతమంది ఏం చెప్తారంటే మన గురువులో నాయన నీ ఆత్మే పరమాత్మ నువ్వే ఈశ్వరుడి నువ్వే అమ్మండి నువ్వు జపం చేస్తాడు పంచదాక్షరి మంత్రం నువ్వే అమ్మండి అంటే ఈ మనసుకి పొగురు పట్టద్ది యజ్ఞాలు చేసినా ఈ స్తోత్రాలు చేసినా రజోగుణం వస్తుంది మనసుకి పవర్ పెరిగిళ్ళ పవర్ పెరిగితే రజోగుణం పరిపాలన చేసే వాళ్ళంతా రజోగుణం కదా మంత్రులు ఎమ్మెల్యే రజోగుణం అంటే కమాండింగ్ తమో గుణం అంటే లో లెవెల్ సాయంత్రం దాకా కష్టపడి ఐదు వందలు వెయ్యి తెచ్చుకొని సాయంత్రం తాగి నిద్రపోతాడు వాళ్ళు ఏం చెబితే అది చేయాల ప్రజాగుణం ఉండే అధికారులు రాజకీయ నాయకులు ఏం చెబితే లీడర్లు వీళ్ళు తమ గుణం వాళ్ళు ఎదిరించలేరు వాళ్ళకి ఏం తెలీదు కష్టం చేస్తారు తాగి నిద్రపోతారు కుంభకర్ణుడు అందరు కుంభకర్ణులే డెబ్బై పర్సెంట్ ఇరవై పర్సెంట్ రజాగుణం రావణాసురులు అంటే కమాండింగ్ అనమాట అంటే రాజు సత్వగుణం అంటే ఐదు పర్సెంట్ రెండు పర్సెంట్ నూటికి దేవుడు ఉన్నాడు దేవుడే అంత ఇదంతా నడిపేది ఆయన మందేమి లేదని సాత్వికంగా ధర్మంగా బతికేవాడు ఇది పరశ్రీ వ్యామోహం కలిగినాడు ఉంటుంది వీళ్ళకి ఇప్పుడు వీళ్ళు లీడర్షిప్ ప్రజాగుణం ఉన్నవాడికి శ్రీ వ్యామోహం ఉంటే డబ్బు వ్యామోహం పదవి వ్యామోహం అన్నీ ఉంటాయి ఈ భక్తుడికి ఉండదు విభీషణుడికి ఉండదు ఆయన ఎప్పుడు ఈశ్వరుడిని ప్రతి వీధికి శివాలయం కట్టించాడంట రావణాసుడు చనిపోయినాక ప్రతి వీధికి శివాలయం రా ఎవరు విభీషణుడు అప్పుట్లోనే వీధికి ఒక శివాలయం ఇప్పుడు గ్రామానికి ఒక శివాలయం ఇంకొకటి పోయి శివాలయం కడితే ఏ ఇది చాలదా ఇంకొక గుడి కావాలనా అంటే అప్పుడు ఆయన విభీషణుడు ప్రతి వీధికి ఒక ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఆ రోజుల్లో శివలంగం పెట్టి అభిషేకాలు చేస్తుంది శివభక్తులు అప్పుడు అట్లా 
తపస్సు చేయలేని వాళ్ళు ద్వైతం వచ్చేసారు అప్పుడు ఈడు కొంచెం చేస్తూ ఆమె అంత లోపల పది మంది పరిచయం అవటం అబ్బో ఈ అమ్మవారు పూజ చేస్తాడు అమ్మవారు ఉపాసకుడు ఈ శివభక్తుడు అంటానే ఈ రజోగుణంతో నేను శివభక్తుడిని నాకు మంత్రాలన్నీ వచ్చు అట్లా ఎట్లా అని గర్విస్తాడు అహంకరిస్తాడు ఇంకా రోజంత పోయేటప్పటికి జానం చేస్తే నువ్వే దేవుడివి అని చెప్తారు అందరూ జానం చేస్తే నువ్వే దేవుడివయా బయట ఏం లేదు అంటే ఇంకా నాలానే ఉంది అంతా నేనే దేవుణ్ణి రే బయట పూజలు వేస్ట్ నేను కూడా అన్నా నేను కూడా చెప్పండా ఏకోజ నాలుగు నుంచి అభిషేకాలు అలంకారాలు చేసి శివపాత్రలకి యజ్ఞం చేసి ఐదు వందల మంది చేత మంత్రాలు పలికిచ్చి రెండు గంటలు మళ్ళీ ఉపన్యాసం ఒక అరగంట గంట పెట్టి ఆ ఉపన్యాసం మొదలు పెడతానే ఏ బయట ఏం లేదు బయట అంతా ఏం లే అంత మనలోనే ఉంది జానం చేయండి అని నేను చాలా సార్లు చెప్పిన అందరు కూడా చాలామంది నాకు మళ్ళీ చెప్పారు స్వామి అప్పుడు అంతా నువ్వు అట్లా అనేవాడు కదా అంత కష్టపడి చేసి ఏం లేదంటే అట్ట అంటే అవునా నా నాలోనే మంత్రశక్తి వచ్చింది నేను ఆ తద్రూపం చెందిన నేనే ఆ స్థితికి పోయిన రెండు నాలుగు ఆడేస్తున్నా నాకు నాలోనే ఉందని తెలిసింది అని అప్పుడు అది వచ్చి అద్వైతం అద్వైతం అంటే దేవుడు నాలోనే ఉన్నాడు బయట లేడు అంటే బ్రహ్మాండం లేదు నా పిండాండంలో పొగురు పట్టింది పిండాండాన్ని పొగురు పట్టింది నాలోనే ఉన్నాడు నేను జానం చేసిన ఈశ్వరుని అయిపోయినా నేనే దేవుణ్ణి బయట పటాలు వద్దు విగ్రహాలు పూజలు వేస్ట్ రా ఎందుకు అరిసేది పూజలు ఎందుకు రా అని నేను కూడా అని ఉన్నా ఇంకా ఎంత అందరు అంటుర్లా అనకుండా ఎందుకు అంటారు జానం చేసేటప్పుడు మొదట్లో నేనే దేవుణ్ణి అని అంటాం ఈ నేనే దేవుణ్ణి అనేది అద్వైతం గురుగారు అద్వైతం నేనే దేవుడు నాలో కూడా ఉన్నాడు అద్వైతం ద్వైతం అంటే నువ్వు వేరు నేను వేరు పూజలు స్తోత్రాలు దేవుడు వేరని పూజలు స్తోత్రాలు జపాలు బయట కళ్ళు తెరిచి పూజలు బయట కళ్ళు తెరిచి చేసేదంతా బ్రహ్మతత్వం అది ద్వైతం దేవుడు వేరు నేను వేరు నేను జీవుణ్ణి దేవుడు వేరే ఉన్నాడు తెలియదు నాలోనే దేవుడు ఉన్నాడు నేనే దేవుడు అంటే అదే వీడు ఎప్పుడు జపం జానం చేస్తాడు నాలో దేవుడు ఉన్నాడు అని అని అనుకుంటాడు అప్పుడు నేనే దేవుడు బయట ఏం లేదు వేస్ట్ అవన్నీ అని విమర్శలు ఇస్తాడు ఉపన్యాసాలలో రే ఎందుకు రా గుళ్ళు పోయి తిరిగేది అని అంటే దాంట్లో ఏ స్థితిలో చెప్పాడు వేమన రాళ్ళను శిలల గమ్మలసి చీకటంట పెట్టి పడి పడి మృక్కిన శిలల గుణము మారున సుధావిరామ ఇనురేమన ఒరే మనం శిలను చెక్కి లోపల గర్భగుళ్ళు పెట్టాం చీకట్లో మరి నువ్వు ఆడబోయి పడి పడి మొక్కితే ఆ శిల్లలకి గుణం ఉందా త్రిగుణాలు ఉన్నాయా శ్వాస ఉందా మనసు ఉందా శిల్లల గుణము మారున త్రిగుణాలు మారుతాయా అని ఎక్కడ అన్నాడు ఆయన పరాకాశంలో ఉండి ఈ మూడు జయించి ఆయన హయ్యెస్ట్ స్థితిలో తను పరబ్రహ్మ స్వరూపం అయ్యి పరబ్రహ్మ స్థితిలో చెప్పాడు అన్నమాట ద్వైతంలోకి వచ్చేటప్పుడు ఇది అవసరమే కదా వాళ్ళకి పశువుల్లాగా బతుకుతారు దేవలాలు లేకుండా పండగప్పుడు పోయి మనం ఆ సాంప్రదాయం పుట్టల్లో పాలు పోయడం నాగల చవితి వచ్చింది పుట్టల్లో పాలు పోయాల అంటే పుట్ట అంటే ఇదే దీంట్లో పాలు పోయటం అంటే ఆ బొట్లు పాలు కార్తాయి బొట్లు బొట్లు ఈ పుట్టల్లో పాలు పుట్టను కొడితే పాము చేస్తుందా అంటారు ఉపవాసాలు ఉండి శరీరం సింక్ చేసుకొని అన్నం తినకుండా ఉపవాసాలు ఉంటే శ్వాస ఆగద్దా పాము సావదు కదా జానం చేస్తే ఫాము చేస్తుంది అని చెప్పారు నువ్వు ఆ బయట ఇదే పాస్తుంటే ఏదో ఒక రోజు ఆ నాగేంద్రుడు బయట పొట్లో పాలు పాస్తాను మరి ఏంది అది మళ్ళీ మనం తెలుసుకునేదాన్ని ఆడ యాప చెట్టు రాగి చెట్టు ఉంటుంది పొట్టు ఉంటుంది పొట్లో పాలు పాసు రాగి చెట్టు యాప చెట్టు అంటే ఈ రెండు రెండు ఇది యాప చెట్టు లక్ష్మి రాగి చెట్టు విష్ణు అగ్ని ఎప్పుడు రాగి చెట్టు కింద యజ్ఞాలు చేస్తాం అమ్మవారు కాడ సర్ది పెడతాం పెరుగన్నం మజ్జిగన్నం సర్ది పెట్టేది కలర్ ఆగి వచ్చినప్పుడు మేము చిన్నపిల్లలు అప్పుడు అంత పెరుగన్నం అందరు తెచ్చిస్తే అక్కడ హీట్ ఎక్కువైనప్పుడు ఎండాకాలం అమ్మరు బాస్ కణాలన్నీ లోపల చనిపోయినప్పుడు అదేని ఇది సలవ ఇది జలము ఇది అగ్ని అప్పుడు పుట్ట చుట్టూ ఏదో జరుగుతుంది అంటే తిరిగినప్పుడు ఏమవుద్ది ఆ ఆక్సిజన్ ఆ రెండింటిలో వచ్చి ఆయుర్వేదం ఆక్సిజన్ లాగినప్పుడు చర్మ వ్యాధులు పోతాయి రోజు వీళ్ళు తిరిగారనుకో నలభై చుట్లో నూట ఎనిమిది చుట్లు తిరుగుతారు చెట్టు రాగి చెట్టు యాప చెట్టు అరుగు కడతారు పుట్ట ఉంటుంది దాని చుట్టూ తిరిగినప్పుడు ఆక్సిజన్ లాగుతారు రెండు తిరిగినప్పుడు ఆక్సిజన్ ఊపిరితిత్తులు పోయి బ్లడ్లో కలిసి 
పోయి లోపలికి పోయి ఆ చెడు క్రిమిని చంపేసి చర్మ వ్యాధులు పోయేది పిల్లలు పుడతారు అందుకని అక్కడ ఏంటంటే ఈ షట్ చక్రాలు ఎడా పెంగళ్ళ నాళ్ళని ఆడ ఆరు పూలు కొట్టి ఒక్కొక్క చక్రం ఒక పువ్వు కింద నుంచి పెట్టి పైకి లేసి ఉంటాయి ఇది ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు కొండలని కింద ఉంది తల పాక పైకి ఉంది మనకి జీవుడికి ఒకటి ఆడేవాడికి రెండు ఆడిస్తే ఆ వాడు ఉన్నది అగ్ని దెబ్బకు తట్టుకోలేక పైకి వెళ్ళిపోయి అప్పుడు రెండు ఆడిచ్చేవాడికి ఏం పడిగిట్ట లేసి ఉంటుంది ఈశ్వరుడికి లేసినట్టు లేకపోతే పొనుకొని ఉంటుంది కింద అక్కడ మనకి రాగి చెట్టు యాప చెట్టు ఈ రెండు ఇక్కడ రెండు ఎందుకు పైకి లేచి అది ఈ కొండలని అంటే ఎడానాడి పెంగలనాడి పరాలు ఆడిచ్చినప్పుడు ఈ రెండు సోసలు పరాలు ఆడిచ్చినప్పుడు ఇక్కడికే ప్రాధాన్యత అంటే అక్కడ ఏం పెడతాడంటే చంద్ర సూర్య స్వరం ఉన్నాయి ఈ రెండు నాళ్ళు రెండు పాములని అవునండి ఆ రెండు ఇట్లా మీద వేసుకున్నట్టుగా చక్రాలకి తగులుకుంటా ఈ రెండు నాళ్ళు పోయి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని రెండింటిని పెట్టి అట్లా ఏడు తలలు పాము పెడతారు రెండు తలలు పాము ఇడా పెంగల నాడు వరకే అంటే ఏడు చక్రాల్లో ఆడిస్తే ఏడు తలలు పాము తొమ్మిది చక్రాలు గుర్తించి శ్రీ చక్రంలో ఉన్నట్టు మనలో కూడా సర్వ రక్షాకర సర్వ రోగహర చక్రం కొంత లోపల దాని లోపల సర్వ సిద్ధిప్రద దాని లోపల సర్వానందం ఈ నాలుగు ఉండే ఏడ ఇక్కడి నుంచి బైపాస్ అయిపోతాను ఈ ఐదు చక్రాలు ఆరు ఏడు ఈ రెండు ఉన్నాయి ఇది తెలిసిన వాడు శ్రీ విద్యా ఉపాసకులు తొమ్మిది చేస్తున్నాం మంత్రం వాళ్ళు అడగటం అంటే ఇప్పుడు మనకి అక్కడ గుళ్ళో పోయినప్పుడు ఒక తల పాము ఉంటుంది రెండు తలలు పాము ఉంటుంది ఏడు తలలు పాము ఉంటుంది లేదంటే ఐదు తలలు పామేసి అక్కడ పెట్టి ఉంటారు నాగదేవత బయట అంటే మనము అక్కడ బయట ఏదైతే పూజించుకుంటానో ఈ లోపల ఉండేది అక్కడ ఉండేది ఒకటే బయట ఉండే ఆ పాములైనా ఏదైనా ఒకటే అదే రెండింటి కనెక్షన్ ఉంది పిండాండం బ్రహ్మాండంలో ఉంది ఇప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ అహంకారం వచ్చి నేను ఉపాసుకుని అంతా నాలోనే ఉంది నాలోనే చక్రాలు ఉన్నాయి ఇది తెలుస్తేనే విచిత్రపోయి ఇప్పుడు ఎవరు అన్నీ ఏమైనా ఉన్నాయా నవగ్రహాలు కూడా ఎడ ఉత్పత్తి అవుతున్నాయా స్వరం ఆడిస్తే మనలోనే నవగ్రహాలు ఉన్నాయా మనలోనే ఉన్నాయా అని ఈడు మనలో ఉన్నాయి మనలో ఉన్నాయి అని ఏం చేస్తాడు అహంకరించి రే అంతా మనమే దేవుడు జనం చేస్తే దేవుళ్ళు అయిపోతుంది మనమే దేవుళ్ళు అని అనుకుంటాడు ఇది అద్వైతం నేను కూడా దేవుణ్ణి నాలో కూడా దైవత్వం ఉంది అద్వైతం అడగ కానీ బయట దాన్ని మనం బ్రహ్మాండాన్ని మర్చిపోయి బ్రహ్మాండంలో మనం ఉన్నాం బ్రహ్మాండం వల్ల బతుకుతున్నాం బ్రహ్మాండంలో పుట్టాము బ్రహ్మాండంలో పెరిగాం బ్రహ్మాండంలో నశిస్తున్నాం ఇవన్నీ ఇవన్నీ చిన్న జీవరాశులు మరి వాళ్ళు శాశ్వతం కోటాను కోట్లు పంచిపోతాలు ఉన్నాయి శివభారతులు శాశ్వతం త్రిమూర్తుల తత్వం శాశ్వతం తత్వం తీసుకోవాలి ఆడ నవగ్రహాలు శాశ్వతం అవి లక్షల సంవత్సరాలు ఉండేవి కోట్ల సంవత్సరాలు అని వీడు గుర్తించాల ఇప్పుడు నేను కూడా అట్టా అన్నాను కదా కొంతకాలం అంతా మనలో ఉంది బయట ఏముంది ఊరిని వేస్ట్ అన్నాం తర్వాత తర్వాత ఏం అర్థమైందంటే అసలు ఈ దేవతలు ఏంది ఈ గణపతి ఏంది ఈ ఒక కొమ్ము ఉంది ఒక కొమ్ము ఇరిసేసి ఉంది సుబ్రహ్మణ్య స్వామికి నెమ్మలు ఏంది ఈయనకి ఎలుకేంది ఈ దేవతలు ఏంది అనేది ఈ సర్వజ్ఞత్వం వచ్చినాక అయితే ఇది సెట్ వచ్చి ఒక సెట్ బ్రహ్మాండంలో ఉంది తత్వము ఒక సెట్ వచ్చి మనలో ఉంది రెండిట్లో ఉన్నాయి కదా ఇది అశాశ్వతం కదా మనం ఎప్పటికీ బ్రహ్మాండాన్ని తండ్రిని కొడుకు ఎప్పుడు గౌరవించాలన్నా పడ్డా తండ్రి వల్ల నువ్వు పుట్టి మా నాయనది ఏం తెలంటే ఇప్పుడు అంటారు అంట మా నాయనకి ఏం తెలుసు నాకు అన్నీ తెలుసు అని వింటోంది ఎవరు అంటే అజ్ఞానం కలియుగం కలి మాయ వాళ్ళ అనుభవాన్ని తీసుకోవటంలా ఎందుకంటే వీళ్ళకి లోడ్ ఎక్కువైపోయింది చదువులు ఉద్యోగాలు టెన్షన్లు అయిపోయి సెల్ ఫోన్స్ ఖరాబ్ అయిపోయినాయి బ్రెయిన్స్ వీళ్ళు ఇళ్ళల్లో సినిమాలు టీవీలు సీరియల్స్ జబర్దస్తులు వీళ్ళు ఖరాబ్ అయిపోయారు తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు కూడా ఖరాబ్ అయిపోయారు ఆ సెల్ ఫోన్స్ వాళ్ళ దగ్గర వాళ్ళు అందరికీ బ్రెయిన్ మీద ఇది విశ్రాంతి తీసుకోవాలా ప్రశాంతంగా ఉండాలా ఇరవై నాలుగు తత్వాలకు అవతలు ఉండేది జానం అనేది మనం ప్రశాంతంగా ఉండాల్సిన దానికి అన్ని ఓవర్లోడ్ ఇచ్చి ఫీడింగ్లు చేసి దీన్ని ఖరాబ్ చేసి టెన్షన్కి గురి చేసి ఆ కైలాసాన్ని కూడా బీభిత్సం చేసేస్తాను కైలాసంలోనే చేస్తాను అన్నీ అన్నీ కైలాసాన్ని బీభిత్సం చేసేస్తాను ఈశ్వరుడినే మనం ఖరాబ్ చేసేస్తాను అక్కడ అంత పెట్టకూడదు లోడు మితంగా ఉండాలా మనం ఏది అవసరమో అదే చూడాలా మనకు సంబంధం లేని వినకూడదు మనకు సంబంధం లేని చూడకూడదు 
మనకేం పని సినిమా యాక్టర్ జీవ చరిత్రలు మన క్రికెటర్ వాళ్ళు జీవ చరిత్ర ఏం పని రాజకీయ నాయకుల జీవ చరిత్రలు మనకి వాడు డ్యూటీ ఎమ్మెల్యే ఏమైనా చేస్తే చేయాలి అంతవరకే కదా వాళ్ళ గోడవులు తిట్లు మనకెందుకు చూడకూడదు ఇవన్నీ నువ్వు నిద్ర లేసావా రామాయణం విన్నావా దాంట్లో ధర్మాలు ఉన్నాయా నీతి నియమాలు ఉన్నాయా భారతంలో ధర్మాలు నీతి నియమాలు ఉన్నాయా అట్లా శివపురాణంలో దైవత్వం ఉందా మహిములు ఉన్నాయా అక్కడ రాక్షసులు ఉన్నారా దేవతలు ఉన్నారా ఈ పోరాటం ఎట్లా జరుగుతుంది ఏంది అదంతా మనలో ఎట్ట ఉంది మనలో ఉండే గుణగణాలకి దానికి ఏంటి ఈ విధంగా మనం రావాలి అప్పుడు మళ్ళీ ఆలోచన చేసాం వరి వరి బయట దేవుడు ఉన్నాడు పంచభూతాలు నవగ్రహాలు త్రిమూర్తుల తత్వం మూడు లోకాలు శివపార్వతులు అవ్యక్తంగా ఉన్నారు ఆమె విడిపోయింది ఆయనలో నుంచి ఏడాది ఐదు పంచభూతాల శక్తి ప్రకృతి మాత ఆయన పైన ఉన్నాడు మరి ఇంకా మిగిలిన అన్ని మిశ్రమ బిందువులు సపోర్ట్ చేస్తున్నాయి భూమిలో ఉన్న మిశ్రమ బీజాలు బిందువులు అవి బీజాలు మారిపోయి పంచభూతాలలో ఇట్లా ఉంది ఓ ఇదంతా అంటే బయట ఉంది లోపల ఉంది మనం దారిని పోతున్నాం మనం ఈశ్వరుని తలుచుకోవాలి కదా నాలాడు ఈశ్వరుడు ఏడా గుళ్ళో లేడు అంటే ఆయన పరబ్రహ్మ అవ్యక్తంగా ఉన్నాడు అంతా వ్యాపించుండు సూది మనం మోపేందుకు వీలు లేకుండా మిశ్రమ బిందువులు వ్యాపించుండయి బ్రహ్మాండంలో ఉన్నది బ్రహ్మాండంలోనే ఈ పిండాండాలు ఉన్నాయి మరి అది శాశ్వతం ఇది అశాశ్వతం అని అప్పుడు నేను తగ్గా ఊరు 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 పొరపాటు పడిపోయినవే ముందు నేనే పెద్ద ఉపాసకు ఉండే అహంకారం ఉండేది అమ్మడిని నాలోనే ఉంది నేను అమ్మడిని పూజ చేస్తున్నా అనుకున్నా మళ్ళీ అమ్మడిని నాలోనే ఉందనుకున్నా మళ్ళీ అందరిలో ఉందనే సంగతి అందరిలో ఉండే కుండలని పైకి పోతే అమ్మడిని అని తర్వాత తర్వాత అది మనం దీంట్లోకి వచ్చినాక ఈ ప్రాణం రెండు నాళ్ళు రెండు పగ్గాలు పట్టుకున్నాక జ్ఞానోదయం అయింది సర్వజ్ఞత్వం వచ్చింది అప్పుడు ఏది చూసినా ఇదేంది ధ్వజస్తంభం అయింది ఇదేందంటే టకటక లోపల ప్రతిదానికి అర్థం ప్రతిదానికి ఇక ఏది చూసినా దాని మర్మాలన్నీ పురాణం ఇంటే దీన్ని ఈడి ఈడు వాలి ఈ శ్వాస ఈ శ్వాసని ఆడిస్తే మనం వాళ్ళ తత్వంలో ఉంటాం ఆ కోరికలు పెరగతాయా ఇవన్నీ ఈయన చంపాల ఋషి మోహ పర్వతం ఋషులు ఏడ ఉంటారు ఇక్కడ ఉంటారు పర్వతం పది మంది ఋషులు తప్పదు చేసేది ఋషి మోహ పర్వతం ఋషి మోహ పర్వతం కానీ పది మంది ఆడ జానం చేస్తే అది ఋషి మోహ పర్వతం ఇక్కడ జానం చేసే పది మంది ఆడున్నా అది ఋషులు సమూహం తప్పదు చేసే స్థలం ఋషి మోహ పర్వతం అని ఆడ ఈ వాళ్ళు ఉన్నాడు ఆడపోతే చచ్చిపోతాడు వాడు తల వచ్చి అయిపోతుంది అంటే ఇక్కడ జానం చేసేవాడికి ఇది సచ్చిపత్తి పాము సచ్చిపత్తి శ్వాస అయిపోయిన అందుకని ఇక్కడ జానం చేసేవాడు కాడికి ఈడు బాడు వాలి సుగ్రీవుడు అక్కడికి వెళ్ళి ఆ గొంతు దైవాన్ని కొలిసేవాడు సుగ్రీవుడు రాముడు పక్క చేరాడు కదా ఈ గొంతు ఉంటుంది హరే రామ హరే కృష్ణ ఇది సుగ్రీవుడు భగవంతుడిని ప్రార్థన చేసేది భజన చేసే సుగ్రీవుడు ఈడు నుంచుకొని ఈయన చంపాల చంపినప్పుడే శేతాన్వేషం జరుగుతుంది మనం ఆంజనేయుల్ని ఇక్కడ నుంచి ఇది మహేంద్రగిరి పర్వం ఇక్కడ నుంచి ఎడదాకా పోయి ఆ ఎడం ముక్కుతో కొట్టాడంట ఎడం లంకిని ఉంటుంది ఇక్కడ మాయిచ్చలు ఉంటుంది కింద వానీరు అప్పుడు ఈ ప్రాణాయం చేసేటప్పుడు మాయిచ్చలు మధ్యలో సొరస చేప తగిలింది ఆయనేమో గాలి పైన పోతున్నాడు సొరస అనే చేప పైకి వచ్చి నేను మింగతాను అని ఈయన సూక్ష్మం అయ్యాడు అది మింగేస్తాను అంటుంది ఈయన పెంచుతా ఉన్నాడు శరీరం అది పెంచుతా ఉంది ఈ మళ్ళీ ఈయన తగ్గితే దాంట్లో దూరి పోవాలి ఈయన అంటే ఈ సొరస అంటే ఇదే పట్ట నువ్వు గాలి అంత బీలిస్తే ఇది అంత పెరగద్ది మళ్ళీ ఇది ప్రాణాయామం అంటే దీన్ని లాగి ఏడు పట్టను కాదు ఎన్ని పోసలో సూక్ష్మంగా వెళ్ళిపోవాలి కిందకి దాని రహస్యం మన ఆశ్రమానికి వస్తే చెప్తాం వెనక ఇప్పుడు ఆంజనేయులు సొరస నోట్లోకి పోయి చెవులోంచి వెళ్ళిపోయాడు అంటే మనం బయట తగువులు వేసుకుంటుంటే పెరగతానే ఉంటాయి ఆ నాదే ఉందిలే అని తప్పించుకొని పోతే అయిపోయి ప్రకృతి వాడిని చూసి ఉంటుంది వాడి చర్మం తీసి ఆరేస్తా ప్రకృతి ఆ అబ్బా నువ్వు నీతో ఎందుకు లే పెద్దడు వాడు అడ్డం దుర్మార్గం చేసినా వాడిని ప్రకృతి చూసుకుంటాం మనం తగ్గు వేసుకుంటే తెగదు మన సాధన పోద్ది మనం పాలన సీతం అన్వేషణ చేయలేం మనం ఇట్లా ప్రాణాయామం చేసేవాళ్ళం తగ్గులు వేసుకోకూడదు బయట గొడవల్లో పోకూడదు ఏడవాడ ఇది ఊరికే ఇది ఊదుకుంటా ఉంటే ప్రయోజనం లే ఎన్ని పోసలో వెళ్ళిపోవాలి సూక్ష్మం అయ్యి ఎన్ని పోసలు వెళ్ళిపోవాలి ఆడబోయి ఎడం చేస్తే లంకి నేను బుద్ధాడు అంటే చంద్రస్వరంతో మనం ఆడిచ్చినప్పుడు ఈ ఉచ్చు మూడు చక్రాలు అక్కడ అగ్ని ఎక్కువ పుట్టి అది ఆ రాక్షసత్వం పోయి ఒక మంచి గంధర్వుడు లాగా అయిపోయిందంట అదే 
గందరగోళం మారింది దేనివల్ల నువ్వు ప్రాణాన్ని పంపించి అగ్ని ప్రొడ్యూస్ అవుతా అని దేవత అయిపోయింది అక్కడ ఎప్పుడు అగ్ని ఉంటుంది కాబట్టి బంగారు పూత పోసింది లంక అక్కడ అగ్ని ఉంటుంది అది లేకపోతే మనం లేము ప్రతి జీవికి ఎన్ను పోసుకోవాల్సిన అగ్ని ఉంటుంది కోడికి రెండు నాళ్ళు ఆడేసి కుక్క రెండు ఆడేసి కోడి వచ్చి ఏమైంది కాలజ్ఞాని అయింది నాలుగు గంటలకు కోతేస్తుంది బ్రహ్మజ్ఞాని కుక్క రెండు ముక్కలు ఆడేసి అది యక్షి కిందిర కిం పురుష గంధర్వులు యమదోతలు కనపడతారు అది అరిసింది అని కుక్కలు ఏడన్నా అక్కడికి యమదోతలు వచ్చినట్టు ఇలాంటి ఏదైనా దుష్ట శక్తి ఆ దారిన దెయ్యాలు పోతాలు పోతాయి అటు కనపడతాయి అది బ్రహ్మజ్ఞాని పరబ్రహ్మ రెండు ఆడిస్తాయి అట్లా యోగి రెండు ఆడిచ్చేవాడికి ఆ రెండు ఇక్కడ బ్రహ్మజ్ఞానం కాలజ్ఞానం రెండు వస్తాయి యోగి రెండు ఆడిస్తే ఇప్పుడు ఏంటంటే విశిష్ట అద్వైతం ఇప్పుడు ముందేమో దేవుడు వేరు నేను పూజలు చేసాము మళ్ళీ లోపలికి వచ్చినాక మనం ప్రమోషన్ వచ్చి హై డిగ్రీ చేరినాక లోపల జపాలు ప్రాణాయామం ధ్యానం చేస్తే నాలోనే ఉన్నాడు దేవుడు అని బయట లేడు అని విర్రవేగతం మళ్ళీ ఇంకా మనం పూర్ణంగా ఇంకొక మెట్టు పైకి పోయినప్పుడు జ్ఞానం కలగాల పరాలో ఉండాల ఈ రెండు నాళ్ళు ఆడియాలి జ్ఞానం కలగాలని మనకు ఆ జ్ఞానం అందుకున్నప్పుడు ఒరే ఒరే మనం పిండాన్నం ఇది బ్రహ్మాండం బ్రహ్మాండ దేవతలు శాశ్వతం మనం ఎన్నిసార్లు పుడతాడం ఎన్నిసార్లు పెరుగుతాడు ఈ జీవులు పుట్టాల పెరగాల పుట్టాల పెరగాల కొన్ని జన్మలు పూజలు కొన్ని జన్మలు స్తోత్రాలు కొన్ని జన్మలు జపాలు కొన్ని జన్మలు ధ్యానం కొన్ని జన్మలు ప్రాణాయామం తనే బిందు బీజంగా మార్చుకోవాలి బతుకున్నప్పుడే శరీరంలో ఉన్నప్పుడే ఈ బీజం బీజంని బిందుగా మార్చుకుంటే లైట్ అయిపోతాడు వాడు అప్పుడు దీన్ని దాటేశాడు ఏదే ఈ స్థూల తత్వం ఈ పంచపోతాలు జయించేశాడు డ్రై అయిపోతాయి డ్రై అయిపోయినప్పుడు ఆయన ఎక్కడ కావాలన్న దర్శనం అవుతాడు ఎక్కడ కావాలన్న దశమ విద్యలు వస్తాయి అప్పుడు రెండింటిని గుర్తించాలంటే ఇంకొక హైయెస్ట్ స్టెప్కి పోవాలి మిడిల్లో ఉండేవాళ్ళు నాలోనే ఉండడు అంటాడు ఇంకా కింద స్థాయిలో ఉండే దేవుడు వేరు నేను వేరు అంటాడు ఒక రకంగా సంపాదన చేసుకొని ఏదో జపం జానము కొంచెం మొదలు పెట్టినాక నాలోనే ఉన్నాడు దేవుడు బయట ఆడు నేనే అంత మానవుడే అంటాడు అవ్యక్తం నుంచి వ్యక్తం అయ్యాం మన రూపంలోనే ఉన్నాడు దేవుడు కానీ ఆ సిస్టమ్ ఒకటి ఉంది కదా బయట పంచిపోతాలు ఉన్నాయి కదా ఋతువులు మరి నవగ్రహాల వల్లే కదా మనకి ఇప్పుడు కుజుడు సూర్యుడు భూమికి దగ్గరగా వచ్చినప్పుడు అంటే ఎవరు లేనప్పుడు కుజిగ్రహం దగ్గరికి వస్తే ఎండాకాలం వస్తుంది ఆకు రాలిపోతుంది అదే శుక్రగ్రహం వచ్చినప్పుడు జలతత్వం మనకి ఇక్కడ చిగురించడం ఇవన్నీ జరుగుతాయి ఓ ఒక్కొక్క ఋతువు మంచు కాలం గురుగ్రహం వచ్చినప్పుడు ఒక మంచు కాలం ఈ ఆరు ఋతువులు ఆరు గ్రహాల వల్ల జరుగుతున్నాయి ఏది దగ్గరలో మనతో ప్రయాణం చేస్తుందో అవి సూర్యుడు చుట్టూ బుధుడు నాలుగు సార్లు తిరుగుతాడు సంవత్సరానికి రెండు సార్లు తిరుగుతాడు నెక్స్ట్ గ్రహం శుక్రుడు ఆయన రెండు సార్లు తిరుగుతాడు సంవత్సరానికి అంటే మనకంటే స్పీడ్ తిరుగుతుంది మన భూమి ఒకసారి తిరగదు ఈడ ముందు సూర్యుడు చుట్టూ బుధుడు తర్వాత కుజుడు మన తర్వాత మన సంవత్సరానికి ఒకసారి మన తర్వాత శుక్రుడు తిరగతాడు రెండు సంవత్సరాలకు ఒకసారి తిరగతాడు శుక్రుడు మనం ఒక సంవత్సరానికి ఒకసారి మనకంటే డబుల్ స్లో స్లో శుక్రుడు రెండేళ్ళకి గురువు ఐదేళ్ళకి ఒకసారి తిరగతాడు ఆరు బిట్టు పెరిగిళ్ళ వ్యాసం పెరిగింది కదా శని ఏడేళ్ళు తిరగతాడు అప్పుడు శని కిరణాలతో మనం పుట్టితే ఇప్పుడు స్కూల్కి లేటుగా పోవటం ఆఫీస్కి లేటు పోవటం పంచి రావటం దారిలో ఇవన్నీ మందబుద్ధి మందం అంటే అదే డిస్టెన్స్ ఎక్కువైపోయింది ఆ కిరణాలు అట్లా ఉంటాయి స్లోగా బుధుడు అనుకో వాడు ఎంపీసీ తీసుకుంటాడు వాడు ఇంజనీర్ అవుతాడు బుధుడు అంటే మెదడు కదా ఆ కిరణాలతో పుట్టామనుకో ఎక్కువ ఆయన ఆ గ్రహ కిరణాలతో ప్రొడ్యూస్ అయింది అనుకో బాడీ ఆ ధాతువు ఎక్కువ ఏ గ్రహం గర్భంలో పిండోత్పత్తి జరిగేటప్పుడు ఏ గ్రహాలు మనకి దగ్గరలో ఉంటాయో ఆ ధాతువు ఎక్కువ పెరగద్దు రవి ఎముకలు శుక్రుడు కళ్ళు తర్వాత ఎంత చంద్రుడు రక్తం ఇవన్నీ చర్మం అట్లా ఈ ముందు దేవుడు బయట అని అనుకుంటాడు తనలోనే ఉన్నాడు అనుకుంటాడు బయట ఏం లేదు అంటాడు మళ్ళీ తెలుసుకునిండు అనుకో బయ నాలో ఉన్నాడు బయట ఉన్నాడు అని విశిష్ట అద్వైతం ఇది అసలు తెలుసుకుంటాడు మళ్ళీ స్టేజ్ దాటిపోయినప్పుడు ఓరే నా నేను ఎంత రా అని ఎప్పుడో అదే వయసులో ఉన్నప్పుడు అనుకోడు ఒక వయసు వచ్చి పట్టు తప్పిపోయింది అనుకో అప్పుడు ఏంది ఇదంతా కథ అని అనుకుంటాడు చూస్తాడు ఆలోచన చేస్తాడు 
ஒரு ஒரு இது அந்த காது பிரம்மாண்டம் சாஸ்திரம் பின்னாண்டம் சாஸ்திரம் நேரும் ஆயனில் உண்ணானும் நேரம் பிரம்மாண்டம் ஒன்று உண்ணானு காணும் நாலோ லேது கதை பிரம்மாண்டம் உண்டச்சு காணி செகண்ட்ரி இது ப்ரைமரி தண்டரி கொடுக்குன்னு சம்மந்தம் ஆயன புத்திரலுமே யுவராஜுலும் மனம் ஈஸ்வரர் கொடுக்கும் மனம் யுவராஜுலும் அந்தே அது ద్వైతము అద్వైతము విశిష్ట అద్వైతము మూడు కూడా మీరు చూసేశారు గురుగారు ఆ ఆ అనుభవించా అనుభవించారు అనుభవించారు ఇప్పుడు స్థితి విశిష్ట అద్వైతంలో ఉన్నారు మీరు అంతే బయట ఉంది లోపల ఉంది నాయన విగ్రహం కాడిపోయినప్పుడు దణం పెట్టు ఓం నమ శివాయ అయ్య నువ్వే నాయ ప్రభు దేవాది దేవ ను అంత వ్యాపించుండు ఈ శివలింగం ఎందుకు లేవు అంత వ్యాపించుండే శ్రీ మహావిష్ణు విగ్రహం ఎందుకు లేడు విగ్రహంలో కూడా మిశ్రమ బిందువులు ఉన్నాయి కదా ఇన్ని సాధనలు ఇన్ని రకాలు చేశారు కదా మీకు ఎప్పుడైనా ఏమైనా సిద్ధులు లాంటివి వచ్చినప్పుడు మీరు వాటిని వద్దు అనుకున్న సందర్భాలు లాంటి కానీ ఏమైనా వచ్చినాయా అట్లాంటి సిద్ధులు అంటే ఇప్పుడు మనం అనుకున్నది ఏదన్నా అనుకున్నప్పుడు అది అనుకోలించటం సిద్ధి అంటే మనం ఏదన్నా అనుకున్నది సిద్ధించటం ఇప్పుడు ఎవరు పిల్లలు లేరు ఓ పండు ఇచ్చాము సంతానం కలగద్దని వాళ్ళకి సంతానం కలగద్ది అక్కడ అమ్మని పేరు చెప్పే ఇస్తాం అమ్మ అమ్మవారు అనుగ్రహం పోండి మీకు అమ్మని ఇస్తుంది పో నీకు శివ ఇస్తాడు పో అని వాళ్ళ మీద పెట్టాల మనం అనగా అనకూడదు వాళ్ళ మీద పెట్టాల అది అక్కడ మనం దేవడాలా పోయినప్పుడు వాళ్ళ హెడ్ తెలుగుగా మీ మీద భారం లేకుండా చెప్పాల దేవడాలు ఉన్నప్పుడు మనం బయట ఉన్నప్పుడు ఇంకా అక్కడ మనమే చెప్పుకుంటాం ఏదైనా వాళ్ళనే దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి శివపార్వతులు ఇద్దరిని దృష్టిలో పెట్టుకొని జీవితం గడపాల ఏ పని చేస్తున్నా వాళ్ళ వాళ్ళే అనేది చెయ్యాలి మనం వాళ్ళు వాళ్ళు ఎట్ట చేస్తారు వాళ్ళు ఎట్ట అంటే ఎట్ట జీవితం గడిపితే వాళ్ళు ఒప్పుకుంటారు అనేది అట్లా చాలా మనం అనుకున్నాయి మనం చేసిన కృషి కంటే వాళ్ళు చేసింది ఎక్కువ అని నాకు అనిపించింది ఆశ్రయం కట్టడం అది అసలు అసాధ్యం అంటే మనం మన ఉపాసంతో బయట డబ్బులు దండకుండా ఏదో బయట పెద్ద పెద్దోళ్ళని కాంట్రాక్టర్లని ఇంక పెద్ద పెద్దోళ్ళు ఎంట పడకుండా ఏదో నలుగురు ఐదుగురు నాకు ముఖ్యమైన కుటుంబాలు స్నేహితులు వాళ్ళు ఇచ్చిందే అక్కడ మనం సమర్పిస్తూ అట్లా లాక్ వచ్చేసాం మనం ఉద్యోగంలో ఉన్నప్పుడు ఆ జీతం కూడా కొంత నేను పదివేలు ఇరవై వేలు నెలకి పెడుతున్నా అట్లాగా లాక్ వచ్చేసాం అది బాగానే ఇప్పుడు అది కూడా ఆశ్చర్యం కదా ఒక ఇరవై ఐదు ఏళ్ళల్లో అది అంత డెవలప్ అయిందండి అది ఆ మంత్ర బలమే అది వాళ్ళ మీద పెట్టే చేయాలి మనం వాళ్ళ మీద ఆధారపడాలి అట్లా నడిచింది జీవితం ఎన్నో మహిమలే మహిమలు చాలా సూచ అవన్నీ అసలు చెప్పేదానికి లేదులే ఒక్కొక్క యోగి ఒక అందుకు పుడతాడు ఇప్పుడు మనకేం చెప్తున్నారంటే హిమాలయాసులో సిద్ధి పొందిన వాళ్ళు అక్కడ బాగా కాశీలో కొన్ని జన్మలు ఎత్తి నాకు చెప్పాడు నువ్వు కాశీలో ఎన్నో జన్మలు ఎత్తినవారా హరిద్వార్ అంత పోయినా నేను ఒకరోజు టికెట్ బుక్ చేసుకున్నాను మూడేళ్ళ కింద శ్వాస లేక పోలేక ఈ తేపులు వస్తున్నాయని పసిపెట్టలాగా అయిపోయింది కదా మనసు క్యాన్సిల్ చేసుకున్నా అరే హరిద్వార్ బాగాలేదు అనుకున్నా అప్పుడు చెప్పాడు నాకు అరే నువ్వేందా ఆడ సిద్ధి పోయింది నీకు డ్యూటీ చేసావు రేడా అప్రెంట్షిప్ నువ్వు డ్యూటీ చేయమని నువ్వు వచ్చిందే ధర్మ సంస్థాపనార్థం అంటే మన యజ్ఞాలన్నీ అయ్యా కదా ధర్మ సంస్థాపనార్థం స్వశాంతి సమృద్ధి వర్షాలు పంటలు అనే కదా నా కార్యక్రమాలు అన్నీ అప్పటి నుంచి ఇది చేసుకుంటానే రెండు ఆడించుకుంటే ఆ పరమాత్మ స్థితిలో ఉండే అది జరిగింది ఆ పేరు కూడా అది ఎప్పుడు వచ్చింది ముందు రమ్యానంద స్వామి నాకు కడపలో కడపలో ఎనభై ఐదులో ఎనభై ఆరులో మా గురువు రమ్యానంద అంటే ఆ మనసు ఆత్మతో రమ్యస్తుంది అని మా గురు పత్ని అమ్మగారు పెట్టారు నాకు ఆయన కూడా మంచి యోగి వేమన అంత టోడ్ అయ్యాడు ఆయన అపర వేమన మా గురు ఎప్పుడు ఆడిచ్చి ఆడిచ్చి ఆయన పేరు తెలియ ఆయన మామూలుగా చైతన్యానంద ఆయన పేరు ఆయన కాలేజీలో లెక్చరర్ అయితే ఆయన చైతన్యానంద వాళ్ళ గురువు భాస్కరానంద స్వామి ఆయన అనంతపురం జిల్లా ఆయన పెద్ద కొండలని షట్ చక్రాలు ఆయన అమెరికా పోయి నాలుగేళ్ళు క్లాసులు చెప్పాడు మహిమానుతుడు ఆయన ఆయన కూడా భాస్కరానంద సరస్వతి అని ఆయన ఇచ్చాడు ఉపదేశం వీళ్ళకి సరే అది మనకి ఆయన ఇచ్చాడు నాకు ఆ కొండలు లేయటం ఎన్ని నమస్యవాయ మంత్రం ఇస్తే జరిగింది ఈ పంచదశ ఏమి ఇవ్వలేదు కానీ నమస్యవాయ ఇచ్చాడు పంచదశ నాకు బాధపడుతుంటే అప్పటికి నీకు సిద్ధి అయింది ఇంక ఇవన్నీ పడలేదు నీకు మంత్రాలు అని కానీ నేను ఏదో కొరత అప్పుడు శివాలయం రమ్మని పిలిచి ఈశ్వరుడు దగ్గర మా ఇంటి దగ్గర శివాలయం అంటే మృత్యుంజయం అని అది కూడా ఆ తరం అదే భూమిలో ఉండింది అది ఒక ఆయన కళ్ళు కనపడి ఒక అమాయకుడు పాప అంకాయ స్వామి ఆయన్ని పిలిస్తే రాత్రి ఆడ బొట్టినేరు గీత గీశాడు 
ఉదయం లేచి బెంగగా ఉంటే వాళ్ళ భార్య ఏం మామట్టున్నాం అంటే తీసుకొని పోయింది ఉదయం గడ్డ పారకొట్టు ఆ పలాన చోట అట్లు పోయి ఆ దారి దారి పోయి అక్కడ కుంకుడి చెట్టు ఊరు బయట కత్తమ్మ చెట్టు అడి దొంగల సాగుడి ఎదురుగా తవ్వితే అంత పెచ్చిలు వేసింది శివలింగం అనేది దాన్ని తీసి ఆయన గుడి కట్టి పూజలు చేసి ఆయన అట్టాటిది అక్కడ పిలిచాడు నన్ను నేను పోయి అక్కడ కూర్చుంటాను ఆ చక్రాలలో ఆ మంత్రం రోల్ అయిపోయింది పంచదాక్ష మనం ఎదిగితే కానీ భగవంతుడు అంతటా ఉన్నాడు అనేది మాయ అనేది కప్పుకుంటుంది లోపల చేస్తానే ఆ మనసుకు పొగురు వస్తుంది యజ్ఞాలు చేసినప్పుడు చూసా నేను పొగురు వస్తుంది అదొక విధమైన రౌద్రం వస్తుంది ఇది చేసినా కూడా అగ్ని పెరగద్దు కదా అదే రుద్రుడు రుద్రుడిలాగా అయిపోతుంది నేను ఇది ప్రత్యేకంగా చేసినప్పుడు ఒక పెళ్ళి కూడా పోయేటప్పుడు నేను ఆగిపోతా పెళ్ళికి పోను ఇది ఎక్కువ చేసినప్పుడు ఆ రుద్ర హోమం చేసినప్పుడు నా కళ్ళు అన్నీ అగ్నితో చిట్ట చిట్టలు ఆడుతుంటాను నాకు తెలిసిపోద్ది బయటకి కనపడకపోయినా అప్పుడు పెళ్ళికి పోను ఎందుకంటే అది డిస్టర్బ్ అయితే అది అది అప్పుడు ఏం చేస్తానంటే నేను చంద్రస్వరం ఆడించుకొని కూల్ డౌన్ చేసుకొని అక్కడ పోయి చంద్రస్వరం ఆడిస్తా చంద్రస్వరం ఆ పెళ్ళిళ్ళు ఆడిస్తే ఇంకా వాళ్ళకి గ్రహ దోషాలు పోయి శుక్రబలం చంద్రబలం దొరుకు ఆశీర్వాదం అంటే అది మనం ఎడన్నా కూర్చొని ఆ దంపతుల మీద ఒక ఐదు నిమిషాలు చంద్రస్వరం ఆడించిన అంటే అక్కడ కూల్ అయిపోతుంది అట్లా అంత దాంట్లోనే ఉంది ఆ మర్మాలన్నీ ఇచ్చింది ఏ చక్రం ఏ స్వరం ఇప్పుడు మనం మనం చెప్పింది అవన్నీ ఏడ పుస్తకాలు చూసాం ఏడ ఉండే మస్తకంలో నుంచి వచ్చి అది ఆడ కూర్చొని శ్వాస రెండు ఆడిస్తుంటే చెప్పా పది రోజులు అసలు నా వీడియోస్ చూసావు కావనింది నాయన నువ్వు శ్వాస లేకుండా ఎంత కష్టపడుతుండు ఎట్లా చెప్తుండు నాయన అని చెప్పి నేను దండా నాయన అని ఒక ఆమె విశాఖపట్నం పెద్ద అని అట్లా చాలామంది నన్ను దాంట్లో చూసి నువ్వు కాదు నాయన చెప్పేది అమ్మవారు ఏంది అన్నారు అవునమ్మా నేను శ్వాస ఇబ్బంది పడుతున్నాను పెడతానే చెప్పినాను ప్రాణాలు తెగించినట్టుగా అయింది నా పరిస్థితి అప్పుడు శ్వాస అందటం లే లేదు లయము అట్లా చెప్పకూడదు ఇబ్బంది చెప్పి మళ్ళీ మూడు వందల మందికి ఫోన్లో చెప్పి నేను జీరోకి పడిపోయినా మళ్ళీ పికప్ చేసు ఇప్పుడు వీళ్ళందరికీ చెప్పాం కదా అందరు చేసుకుంటుంటే వాళ్ళు మళ్ళీ పోయింది పాపం గ్యాస్ ట్రబుల్ పోయింది అందరికీ టేబుల్ పోయినాయి ఆ తల ఇది అంది బాగున్నారు ముఖం ఎండిపోయిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు మళ్ళీ చంద్రస్వరం చేస్తే ముఖం బాగా వచ్చింది విజయవాడ నుంచి ఒక అతను వచ్చి చెప్పి చూసిపోయేదానికి వచ్చాడు దాంట్లో చూసే చేశారు అంటే ఈ ప్రాణాయామం అంటే మామూలుగా రెగ్యులర్గా అందరూ చేసేదాన్ని అండి దీనికైనా సెపరేట్ టెక్నిక్స్ ఉంటాయి గురుగారు ఏం లేదు మనం చంద్రస్వరం మూలాధారానికి కొత్తగా చేసే వాళ్ళకి అర్థం కాదు అంటే పోత ఉంది గాలి వస్తుంది తెలియదు అన్నప్పుడు నాకు ఏడ పోయిందా ఏడు నుంచి నొక్కామా చొచ్చుకోవాలి లోపలికి చొప్పించాలి తీసుకోపోవాలి మనస్తో అంటే దీని నుంచి పీల్చుకుని మళ్ళీ దాని నుంచి వదలాలండి దాని చంద్రస్వరమే ఆడియాలి స్పెషల్ అంటే స్పెషల్ డ్రైవ్ ఎక్కువ పంపిస్తున్నాం అప్పుడు బాగా చంద్రస్వరంకి సంబంధించి ఆ వికసనం చెందుతాయి డల్నెస్ లేకుండా అంటే ఇంత అదే ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ఐదు నిమిషాలు ఒక్కొక్క దాని మీద ఒక్కొక్క ఐదు నిమిషాలు చాలు అలాగే సూర్య స్వరం సూర్యస్వరం మళ్ళీ సపరేట్గా ఇది చేసినాక ఇది చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇది చేయాలి ఇది స్వరశాస్త్రం అంటే ఇదే స్వరశాస్త్రం అంటే శివపార్వతులు ఈశ్వరుడు పార్వతి చెప్పినట్టు ఇప్పుడు నేను చెప్పింది రాజరాశ్రి దేవి అని ఓకే ఇప్పుడు నేను చెప్పింది రాజరాశ్రి దేవి అని అట్లా అప్పుడు ఇప్పుడు అది కూడా ఇద్దరు కలిసే కదా ఇప్పుడు నాలో ఇద్దరు కలిస్తే కదా శివశక్తులు ఐక్యం అయితే రాజరాశ్రి దేవి అప్పుడు ఏం చెప్పారంటే నాలాంటి వాడే ఒక మహర్షి యోగి కానీ ఆ స్థితిలో పోయినప్పుడు లోపల శివపార్వతులు ఇద్దరు కూర్చుంటేనే కదా నన్ను వచ్చింది సబ్జెక్ట్ అదే ఈశ్వరుడు పార్వతి చెప్పింది అని చెప్పారు ఈ స్వరం వాళ్ళు అనుభవపూర్వకంగా అదే స్థితికి పోయి నాలాంటి వాళ్ళు కోట్ల మంది ఉంటారు నాలుగు యుగాలలో లక్షల మంది కోట్ల మంది ఉంటారు ఈ స్థితికి పోయిన వాళ్ళు అట్లా చెప్పినట్టు ఏ కార్యంలో ఏ చేయాలనేది చెప్పుంది పుష్పోత్ అయింది ఇప్పుడు ఏ స్వరంలో అయింది ఆమెకి గుణగణాలు ఎట్లా ఉంటాయి పెళ్ళి అయితే ఇప్పుడు ఒక కోర్టుకు పోవాలా ఒక దండయాత్ర పోవాలా ఒక యుద్ధానికి పోవాలా అప్పుడు ఏ స్వరంలో పోవాలా పెళ్ళి ఇళ్ళు చేసేటప్పుడు ఏ స్వరం శంకుస్థాపన చేసేటప్పుడు ఏ స్వరం ఈ ఏ పని చేసేటప్పుడు ఇది మనం బాత్రూమ్ పోతాం దీంట్లో పోవాలా అన్నం తింటున్నాం దీంట్లో పోవాలా కారం తింటున్నాం ఈ స్వరం మీద కారం తినాలి ఇది ఆడియాలి కారం తినాలి చల్లటి పానీయం తాగుతుండో ఈ స్వరం మీద చేయాలి అప్పుడు జలుబు చేయదు 
అట్లా ఏటు జడ్డు పాన్ పేస్తున్నారు పెళ్ళైనాక అప్పుడు చంద్రస్వరంలో చేయాలి వాళ్ళ దాంపత్యం బాగుంటుంది అట్లా వాళ్ళు చేసుకోవచ్చు గురువు కూడా మనం వాళ్ళకి చెప్పి మనం ఈ స్వరంలో అని జ్ఞానం కావాలి అది అందరికీ అవసరమే ఇప్పుడు పెళ్ళి కాలేదంటారు వస్తూ ఉంటారు గురువు కాడికి తిరుగుతూ ఉంటారు వాళ్ళు అప్పట్లో కింద కూర్చునేవాళ్ళు ఈయన కూర్చుంటాడు ఈయనకి ఏడ కడ్డీ ఉంటుందో లేదంటే రుద్రాక్ష దాన్ని అట్లా అంటాడు అట్లా అనేసి ఈ కాలు ఈ కాలు తీసి తిని మంది వేసాడు చంద్రస్వరం వాళ్ళకి ఆయన ఏది కావాలంటే అది ఇప్పుడు నేను ఏదైనా తిప్పుకుంటా ఇప్పుడు నిన్న మన ప్రోగ్రామ్ జరుగుతుంది స్టార్టింగ్ చంద్రస్వరం ఆడిచ్చిన సౌమ్యంగా అక్కడ అంత హ్యాపీగా పోవాలా అంత అన్నదానం అన్నీ జరిగింది ఏం లే నిశ్శబ్దంగా అసలు జరిగినట్టే లేదు ప్రోగ్రామ్ దాంట్లో సౌమ్యత వచ్చేస్తుంది వాళ్ళ కోఆపరేషన్ పూజారులు వాళ్ళు ఎంత వినయ విధేయతలతో మనల్ని ప్రేమ అనురాగాలతో చూశారు అది వచ్చేస్తుంది ఆడ వస్తాను ముందు స్థలం లేదు చంద్రస్వరం ఆడాను నువ్వు ఎక్కడ పోయినా ఏ కార్యక్రమం మొదలు పెడితే చంద్రస్వరం ఆడియాను ఒక ఆఫీసు అది ఎక్కువ అయిపోద్ది పనులు జరగదు అట్లా ఉంటుంది ఇది అందుకని ద్వైతం అద్వైతం విశిష్ట ద్వైతం అదే అంటే మనం మాట్లాడుతున్నాము అలాగే మామూలుగా ఉండే డౌట్ల గురించి కూడా మనం తెలుసుకుంటున్నాము మీ దగ్గర నుంచి అంటే చాలామందికి ఉంటాయి కదా అసలు గురుగారు ప్రాణాయామం చేయమన్నారు అనగానే ప్రాణాయామం అని ఒక ఏదో వీడియో పెట్టుకుంటాడు అక్కడ ఏదో చెప్తాడు వీళ్ళు ఏదో సాధన చేస్తారు అంటే దానికి కూడా సెపరేట్ టెక్నిక్స్ ఉన్నాయా అని మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకోవటం చక్రం మీదకి లాగి ఆడ ఆపి వదలాలి అది ఇప్పుడే తెలియదు మనం తర్వాత ఫ్లో అయ్యేది తెలుస్తుంది సెన్సేషన్ పోతుంది ప్రాణశక్తి కింద దాకా అట్లా ఈ చక్రాన్ని పోతుంది ఇప్పుడు ఈ చక్రాలలో ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ చేయమంటాం మనం ఇక్కడ చేస్తాం ముందు ఓం అని ఇక్కడ చేసినప్పుడు స్వరిసి వస్తుంది అంటే ఏడు నుంచి ఇక్కడ ఫ్లో అవుతుంది నాకు తెలుస్తుంది అలవాటు శివపార్వతులు ఆడ కలుపుతాను తర్వాత ఇక్కడికి పెట్టాం ఇక్కడ పెట్టి కంఠంలో ప్రాణాయం చేయమన్నాం థైరాయిడ్ బాగా ఆరోగ్యం గొంతు మనకి ఆకాశ తత్వం ఇంప్రూవ్మెంట్ అవ్వాలి అని లాగాం నాకు సౌండ్ వస్తుంది లోపల ఏడు ఫ్లో అవుతుంది కానీ అది ఏడు ఆగదు ఏడుకు వచ్చేస్తుంది దీన్ని పట్టుకోలేము ఇది ఒబ్బదు కానీ అంతవరకే ఈ ప్రాణాయం ఈ దీన్ని చేయమన్నప్పుడు అన్నప్పుడు తగలతా పోయేదే దానికి అంతే అంతే అప్పుడు అక్కడ అక్కడ స్వరపేటికి ఆక్సిజన్ తగలతా పోతే అక్కడ ఉండే బ్యాడ్ బ్యాక్టీరియా అంతా ఇదైపోతుంది అక్కడ వృద్ధి చెందుతుంది థైరాయిడ్ గ్లాండ్ బాగా పనిచేస్తుంది ఇక్కడ చేయమన్నాం వివేకంలో వాయుతత్వంలో లాగాము లాగినప్పుడు ఇక్కడ ఉబ్బద్ది అవి ఊరిని అట్ట అట్ట ఆడకూడదు ఇట్ట నుంచి ఇట్ట ఉబ్బాల అప్పుడు ఆక్సిజన్ పెరగద్ది లోపల ఇక్కడ తెలుస్తుంది నీకు అంటే చెస్ట్ పెరిగినట్టు ఇది తెలుస్తుంది ఇది మణిపూర జగం అన్నం పట్టు ఉబ్బింది ఇది తెలుస్తుంది స్వాదిష్టాన్ని చక్రం తెలియదు నువ్వు గాలి లాగేవు స్వాదిష్టానికి కిందకి మూలాధారానికి వెళ్ళిపోద్ది ఇక్కడ ఏ సమస్య ఉందో ఈడ కూడా తెలియదు ఈ రెండు పట్టుకోలేం మనం ఈడ పోతుందా లేదా కూడా తెలియదు కొత్తగా సాధకుడికి ఇప్పుడు ఏడ పోయింది అనుకో ఈడ ఉబ్బదు కిందకి వెళ్ళిపోద్ది అంతవరకే అక్కడ కుంభకం అంటే అక్కడ కుంభకం అంటే గాలిని మనం తీసుకున్నప్పుడు అక్కడ ఆపటమే కుంభకం ఇది అంతర్ కుంభకం అంతర్ కుంభ చక్రాల మీద ఆపేది అంతర్ కుంభకం బయటకు వదిలి గాలి తీసుకోకుండా అంటే బహిర్కుంభం శ్వాసని పీల్చుకుంటే బ్రహ్మతత్వం అది ఆపేది విష్ణుతత్వం బయటకు వదిలి తీసుకోకుండా ఉండేది శివతత్వం ఎంతసేపు బహిర్కుంభకంలో ఉంటే ఈశ్వరుడు శ్వాస లేని స్థితి ఈశ్వరుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ మూలాధారం దాకా వచ్చిన తర్వాత మరి ఎట్లా గురుగారు దాన్ని ఏది స్వాదిష్టాన్ని చక్రాన్ని ప్రాణాయం చేసిన కూడా తెలియదు అదే మూలాధారాన్ని చేస్తే తెలుస్తుంది కొంచెం అక్కడ ప్రెషర్ ఇచ్చామనుకో అన్నప్పుడు అక్కడ కొంచెం సెన్సేషన్ హీట్ అవటం సురసుర అంటాం ఏదో గాలి సెన్సేషన్ అక్కడ తెలుస్తుంది కొద్ది టైంకి ఎక్కువ రోజులు చేసినా కూడా ఈ రెండింటిని పట్టుకోలేం కానీ చేసుకుంటా బాగుంటాం మన పని అందుకని ఈ ప్రాణాయామం రెండు నాళ్ళతో చేస్తే లైట్ పెరగద్ది కుండలని లేదు మనకి ఇబ్బంది అయింది మనం చంద్రస్వరం ఆడియాలా అన్నప్పుడు మనకి బాడీ వాడిపోయినట్టు ముఖం ఎండిపోయినట్టు హీట్ పెరిగి అగ్నితత్వం పెరిగి ఇవన్నీ జరిగినప్పుడు చంద్రస్వరం కొద్దిగా ఆడించుకుంటుంటే ఉపశమనం బయట నుంచి మందులు వేసుకోకుండా ఇవన్నీ కాకుండా ఇది ఆడిస్తే వ్యక్సనం చెందుతుంది 
కొంచెం మనసు బాగుంటుంది జ్ఞాపకశక్తి పెరగద్ది ఫస్ట్ దాడిస్తే వాక్ దాటి వస్తుంది అన్నీ అంటే మూలాధారానికి లాగినందువల్ల ఆడ బుధుడు స్వాదేశాలలో శుక్రుడు ఇక్కడ ఇక్కడ చంద్రుడు జలం జలం కలిస్తే ఇక్కడ శుక్రుడు ఇక్కడ గురువు ఇక్కడ కేతు రెండు స్వరాలు కేతువే ఈ స్వరం ఏడుకు వస్తే కేతువే ఏడుకు వస్తే రాహు ఫిట్నెస్ ఏడుకు వస్తే కుజుడు అగ్ని అగ్ని కలిస్తే కుజుడు జలంలో అగ్ని కలిస్తే శని ఇప్పుడు మంట ఎర్రంగా ఉంది బొగ్గు ఒక కర్ర పొయ్యిలో ఉంది ఎర్రంగా ఉంది అది నీళ్ళలో వేస్తే బూడిదలాగా నల్లంగా నల్లగా నల్లగా బొగ్గులు ఈ అగ్ని జలంలో పోయింది దానికి స్వాదేశాన్ని చక్రానికి శని అయిపోయాడు నల్లంగా మూలాధారంలో అగ్ని ఉంది అగ్నికి అగ్ని కలిస్తే రవి పృథ్వీ ఈ భూమి హీట్ ఎక్కద్దు కదా పృథ్వీ అట్లా అగ్నికి అగ్ని ఏడ కుజుడు వస్తాడు భూమితో అగ్ని కలిస్తే సూర్యుడు ఈ రెండిటి వల్ల ఆ గ్రహాలు ఉత్పత్తి అవుతాయి మనలో మరలా అట్లా ఇలా రివర్స్లో పైకి తీసుకురాలి అంటే అనులాం ఎనులాం చేస్తే మూలాధారంలో అగ్ని పెట్ట పెరగద్ది హీట్ పెరగద్ది అప్పుడు రెండు ఆడిస్తే పంపింగ్ జరగద్ది సుషమ నాటి కొండల నీళ్ళు వేసేదాన్ని ఈ చంద్రస్వరం ఒకటి చేసుకుంటే అవసరమైతేనే కదా ఇది చేసుకునే మనం ఈ పోయేటప్పుడు ఏడన్నా బయలుదేరేటప్పుడు ఇంట్లో నుంచి చంద్రస్వరం మీద ఇక కార్యక్రమాలు ఓపెనింగ్ ఏమని చేసి చంద్రస్వరం ఎవరు ఆడించినా చాలా అక్కడ ఉండేవాళ్ళు అంత పని జరగదు ఎంతసేపు అండి గురుగారు అలా ఒక పదకొండు సార్లు కనీసం మినిమం మినిమం ఏదైనా పదకొండు సార్లు పదకొండు సార్లు చదువుకునే పిల్లలు కూడా చదువుకునే ముందు చేస్తే మనసు బాగుంటుంది బాగుంటుంది జ్ఞాపకశక్తి జ్ఞాపకశక్తి పెరుగుతుంది పరీక్ష రాసే ముందు బాగా జ్ఞాపకశక్తి పెరగద్దు మనసు పనిచేస్తుంది శతావధానులు అష్టావధానులు వీళ్ళంతా చంద్రస్వరం ఆడించి కూర్చుంటే వాళ్ళ జ్ఞాపక శక్తి బాగుంటుంది వాడు అంటే మీరు ఇందాక ఇక్కడ ఆపలేమంటున్నారు కదా గురుగారు ఆ ఫ్లో అవుతుంది తెలుస్తుంది అయితే మరి శివుడికి ఎందుకు నీలకంఠం లాగా ఇట్లా అదే గరళకంఠుడు అంటే గరళకంఠుడు గరళకంఠుడు నీలకంఠేశ్వర స్వామి అంటాం ఏంటంటే మనం ధ్యానం చేస్తాం ధ్యానం చేసినప్పుడు ఈ ప్రాణాయం చేస్తాం చక్రాల మీద ఈ ఇక్కడ ప్రాణాయం చేసినప్పుడు ఇక్కడ అంతా మనకి అపానవాయువు వేనవాయువు ఇదంతా కలుమశం ఉంటుంది ఇది ఎప్పుడు కొట్టామో ఈ కట్ అవుతూ వస్తుంది ధ్యానంలో ఏడు ఉండే డస్ట్ అంతా పైకి వచ్చేస్తుంది ఇంక ఈ క్లోజ్ అయినాయి కదా ఇటు పోదు పోదు మనం అన్నం ఆపం అన్నం తింటుంటాం ఈ ఇక్కడ ఉండే డస్ట్ పైకి వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు ఒక మురుగ్గు ఉంటుంది జల్దారుగా ఉంటా ఉంటాం పెద్దోళ్ళ కాలం మురుగ్గు ఉంటా నీళ్లు తేటంగా ఉంటాయి దాంట్లో ఒక రాయి వేసావు పైకి కర్ర పెట్టి తిప్పావు దాంట్లో మురికి అంతా పైకి వస్తుంది అట్లా ఏడు ఉండే డస్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ఆ వాయువు ఆ వాయువు అంతా ఏడుకు వచ్చి ఇక్కడ తిట్టిలాగా జరుగుతుంది విషం ఇదే మందరగిరి పర్వతం వాసుకి పాము దీన్ని వేసి ఎప్పుడైతే ప్రాణాయామం చేసామో ఆడిచ్చాము ఏడుండే డస్ట్ అంతా ఏడుకు వస్తుంది అప్పుడు వామిటింగ్ సెన్సేషన్ నాకు వచ్చింది గరల కంటు అయినా ఏ కొండలని లేచినాక ఫస్ట్ గరడు కంటుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ చేరిపోయింది అంతా వామిటింగ్ సెన్సేషన్ ఆడవాళ్ళు కడుపు వచ్చినప్పుడు గర్భవతి అయితే ఏ ఊళ్ళు వస్తుంది అట్లా వ్యా అనే దారిని పోతా పని చేస్తాడు అప్పుడు కాలేజ్ బ్యాక్ అనేది కానీ ఫుడ్ లేదు కదా ఇది ఇక్కడికి వచ్చినాక ఏం తినేదానికి లే ఏ చూస్తే బ్యాక్ అని అప్పుడు మా స్టాఫ్ ఆయన ఒక ఆయన రంగన్నని ఆమె సరస్వతి ఆ ఎర్రగొడ్లు చూస్తే అన్నం పెట్టద్ది ఈయన ఏమన్నాడు అంటే ఏం తిట్ట అయిపోయాడు ఈ పిల్లడు మా అంత కో తెగులు తగిన కోళ్ళలాగా అయిపోయాడు ఎట్టున్నాడు వచ్చినప్పుడు అని మా గురువు వాళ్ళిద్దరు ఒకే కో స్టాఫ్ స్టాఫ్ నువ్వు ఇట్లా చేసి నువ్వు వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు చూస్తే ఏమన్నా ఉందా అని నువ్వు బాబు ట్రా అని వాళ్ళ ఇంటి దేశ పోయి పక్కనే కాలేజీ పక్క నువ్వు రోజు మా ఇంటికి వచ్చి కొద్దిగా భోజనం చెయ్యి మీకు ఎప్పుడు వరకు కొద్దిగా నెమ్మది అయ్యే వరకు అన్నాడు నేను రోజు పోయేది ఇట్లా టేపా చేసి రోజు అన్నీ పెట్టద్ది అంత పప్పు అంత తాళింప ఏది చూసినా వేక్ అనేది లేచి వచ్చేది నెల రోజులు పెట్టింది నెల రోజులు లేన్నం నిమ్మరసం ఈ నన్నారు అట్టా అట్టి తాగేవాడిని అన్నం అయితే పడేదిలే నెల తర్వాత స్లోగా కొంచెం 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 పికప్ మళ్ళీ భోజనం లేక వచ్చా ఆ స్థితిలో ఆయన స్వారకం దగ్గర పడిపోయాడు ఈశ్వరుడు ఆ రోజే శివరాత్రి ఈశ్వరుడే 
గరళం దాగి పడిపోయేది లోకాలన్నీ తల డీళ్ళిపోతాయి కదా అంటే ఆ టైంలో అట్లా నిద్రపోతే ఆ టైంలో మనం ఈ శివుణ్ణి భజిస్తాం ఈశ్వరుణ్ణి ఓం నమ శివాయ అని లేపటం లేపడం కోసం ఓం నమ శివాయ అని మనం భజనలు చేయటం అది నేల కంటుడు గరల కంటుడు విషము దీన్ని ఆడిచ్చినప్పుడు పిండాండంలో ఉత్పత్తి అయ్యేది మందరగిరి పర్వతం వాసుకీపం అది మనలోనే ఉత్పత్తి అవుతుంది బ్రహ్మాండంలో జరిగింది ఇది బ్రహ్మాండంలో ఏది ఉందో పిండాండంలో అదే ఉంది అవన్నీ జరగాలి అక్కడ నాలుగు విధాలు మనలోనే ఉన్నాయి ఇప్పుడు మనలోనే మనం ఇప్పుడు ఈ జనంలోనే కృతయుగంలో ఉండేవాళ్ళు వల్ల తపస్సు చేసేవాళ్ళు అంత కృతయుగమే కదా కృతయుగంలో ఉన్నారు త్రేతాయుగం వచ్చింది ఇంకో రోజు డౌన్లో ఉండేవాళ్ళు భూజులు భజనలు కా ఏవి చేయకుండా తిరిగేవాళ్ళు కలియుగం అధర్మాలు అంతా ఉల్ట అయింది లేదు ఇప్పుడు గౌరవం లేదు కదా తల్లిదండ్రులు అంటే పిల్లకాయలకి అంటే మేము కంప్యూటర్ ఇంజనీర్లు మేము ఇంత తెలుసుకున్నాం మాకు అంత సైన్స్ తెలుసు మేము కంప్యూటర్ చేస్తాం మేము ఇది మీకేం తెలుసు అని కాడ స్పీడ్ వాళ్ళు కూడా ఏం చేయలేరు వాళ్ళు బ్రతుకు తీరు వాళ్ళ అట్ట అయిపోయింది కాలం ఇది ఎక్కడికి తీసుకోబోద్దు తెలియదు పిల్లకాయలు అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం క్వశ్చన్ ఆన్సర్లు చెప్పుకున్నాము ఇంతకుముందు ఎపిసోడ్స్లోని ఇప్పుడు మన ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటున్నట్టుగా కొన్ని విషయాలు చర్చించాం గురువు గారు దీన్నే సత్సంగం అని ఒక పేరు చెప్పాలంటే గురువులతో సత్సంగం చేస్తే ఏ క్షణం కూడా వృధా పోదు ప్రతిదీ కూడా జ్ఞానం తీసుకోవడానికే ఉంటుంది బయట మనం ఎక్కడ సత్సంగం చేస్తే ఎక్కడితో ఎవరితోనో మాట్లాడితే ఆ సత్సంగం ఎప్పటికీ కాదు అది అక్కడ టైం అన్న వేస్ట్ అవుతుంది తప్ప అందుకనే గురువుల యొక్క సత్సంగంలో మాకు ఎన్నో విషయాలు తెలియజేశారు గురువు గారు చాలా చాలా కృతజ్ఞతలు పరాపర యోగీశ్వరులు అని మిమ్మల్ని ఎందుకంటారంటే మీరు ఆ పరాపర స్థితిలో ఉండి మీరు మాకు ఎన్నో విషయాలు తెలియజేస్తున్నారు ద్వైతం అద్వైతం విశిష్టాద్వైతం ఈ మూడు విషయాల మీద ఇంతవరకు ఇంతకుముందు కూడా మీరు చాలా వీడియోలు చూసుంటారు చాలా వినుంటారు చాలామంది చెప్పుంటారు కానీ వాటిని అన్నిటి స్థితుల్ని స్వయంగా అనుభవించినటువంటి పరాపర యోగీశ్వరులు శ్రీ రాజరాజేశ్వరి పీఠాధీశులు శ్రీ రాజరాజేశ్వరానంద స్వామి గారు ఈరోజు మనకి తెలియజేశారు అది మనకి ఎంతో సౌభాగ్యం మీరంతా కూడా అన్ని స్థితుల్ని దాటాలి అంటే ఒక్కసారిగా నేను విశిష్ట అద్వైతంలోకి వెళ్ళిపోయాను అని అనుకుంటే అది ఎవరికి సాధ్యం కాదు మనం ఇప్పుడు ఏ స్థితిలో ఉన్నాము ద్వైతంలో ఉన్నామా అద్వైతంలో ఉన్నామా విశిష్ట అద్వైతంలో ఉన్నామా ఈ స్థితులు మనం మనం అనుభవిస్తూ మనం చేరుకోవాలి మనలోనే అంతా ఉన్నది ఈ పిండాండము బ్రహ్మాండంగా రూపాంతరం కూడా చెందాలి అని గురుగారు మనకు తెలియజేశారు స్వామివారితో మరిన్ని విషయాలు ఇంకా ఎన్నో తెలుసుకోవాల్సి ఉన్నాయి వారి యొక్క అమూల్యమైన సమయాన్ని మళ్ళా తీసుకొని మళ్ళా మీ అందరికీ కూడా వారి యొక్క జ్ఞానాన్ని పంచుతానని తెలియజేస్తూ నమస్కారం